ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿ ವಿಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಚೇಳೂರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಗುರುಗಳಾದ ಎ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲ ನಿಯಮ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಿತ್ಯಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಬಿಂಬಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿತ್ಯಬಿಂಬ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸತ್ಯಬಿಂಬ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಳಕಂಬಳಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಬಿಂಬ ದೂರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಡಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಬಲಗೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಕಾಣ ಗೋಲಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಬಿಂಬೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ನಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಿಂಬ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬಿಂಬ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ತಡಕಂಬಳಕ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಸಿ ನಲ್ಲೇ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬಿಂಬ ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಬಿಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ರೆ ಬಿಂಬ ಸಿ ನಿಂದ ಆಚೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ತಳಕಂಬಳಕ ಸತ್ಯ ಬಿಂಬ ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಫ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ತಳಕಂಬಳಕಾದಂತ ಬಿಂಬ ಇದು ವಿಶೇಷ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಆಗ ಮಿಥ್ಯ ಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಬದಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದರ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಬೆಳಕು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೌರ ಕುಲುಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಬೆಳಕು ಐದು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟು ಸರ್ಚ್ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತತ್ವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅನಂತ ದೂರದವರೆಗೂ ಬೆಳಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅನಂತ ದೂರದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ನೇರವಾದ ಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಈಗ ಪಿ ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಂತ ದೂರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಚದುರುತ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದರ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅದು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೂಡುವ ಬಿಂಬ
ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿನಿಂದ ಗಾಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಜಿನಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಕು ಲಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಳಗುತ್ತೆ ಗಾಜಿನಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಂಬದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬಾಗುವಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸಂಗಮ ದೂರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಫ್ ಒನ್ ಎರಡು ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೋಬಹುದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿ ಒನ್ ನಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಗ ಎಫ್ ಟು ಮತ್ತು ಸಿ ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯಬಿಂಬ ತಳಕಂಬಳಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಇದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡೋಣ ಸಿ ಟು ನಲ್ಲೇ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯಬಿಂಬ ತಳಕಂಬಳಕ ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರ ಸಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಒನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ರೆ ಸಿ ಟು ನಿಂದ ಆಚೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯಬಿಂಬ ತಳಕಂಬಳಕ ಇರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಫ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯಬಿಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ತಳಕಂಬಳಕಾದಂತಹ ಬಿಂಬ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಬಿಂಬ ಮೂಡಿದ್ರೆ ತಳಕಳಕಂಬದ ಬಿಂಬ ಮೂಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾದ ಬಿಂಬ ಮೂಡೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಓಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಮಿತ್ಯ ಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನೇರವಾಗಿರುವ ಮಿತ್ಯ ಬಿಂಬ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ದರ್ಪಣದ ಮತ್ತು ಮಸೂರದ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ದರ್ಪಣದ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಫ್ ಇಸಿಕೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಯು ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಫ್ ಇಸಿಕೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಯು ವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಳಕಂಬಳಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಡಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ವಸ್ತು ದೂರವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋತೀವಿ ಸಂಗಮ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೀನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ದರ್ಪಣ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಸೂರ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ನಿಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತೀರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು ಅಂಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ವರ್ಧನೆ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ನಿಮ್ದಾ